ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലറാണ് എൻ്റെ പേര് കമാൽ എം ആ കീൽ എനിക്ക് കടയൊക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിനയമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ സന്തോഷം സന്തോഷം എനിക്ക് ആലപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ വിഷയം പറയാനുണ്ട് ആ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ദേശീയപാത ഏറ്റവും നീളം കുളത്തിൽ പോകുന്ന ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ഈ ആലപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾ റോഡിന് വേണ്ടി വികസനത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ആക്സസ് ഫീസ് ഫീ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സർക്കാരിന് ഫീ കൊടുത്താലേ അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ദേശീയപാതയ്ക്ക് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് അതൊരു നീതികേടാണല്ലോ അത് വലിയ അനീതിയാണ് കാരണം യഥാർത്ഥമായ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന വില അടിസ്ഥാന വിലയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ അനീതിക്കെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദം ഉയർത്തും അത് സംസാരിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ചാനലും ഒക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ ആരും വന്നിട്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നോ ജീവിതമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സന്തോഷം ആ നമ്മുടെ ആശ്മി വീട്ടിൽ വിശ്രമം അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല വിശ്രമിക്കുന്ന ജോലിയുണ്ട് അഭിനയുണ്ട് അഭിനയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തോ ജോലിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പുന്നപ്രാപ്പച്ചനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടെ ഓടിസ്റ്റേലും പരിപാടിയിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അത് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു നിർത്തിക്കളഞ്ഞു അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു ആ പരിപാടി നിന്നുപോയി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആശ്മി പരിചയമുണ്ടോ തീർച്ചയായും അപകട കാര്യം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്കും സന്തോഷം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ സഹോദരിക്ക് എന്താ പറയണ്ടല്ലോ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ചെയ്തതില് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ജനസമ്പർക്കമാണ് ട്വന്റി ഫോറിനെ ഇത്രയും വലുതാക്കിയതെന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും ഈ അവസരം പിന്നെ കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് പേരും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പോകണേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഗാധിയാണ് എൻ്റെ സഹോദരി വിധവയും തോക്ക് വന്ന് തളർന്നും കിടക്കുകയാണ് ഒരു മകളുണ്ട് അതും വിധവയാണ് അത് അവിടെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുതി മുട്ടി നിൽക്കുക ജീവിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല വാടക വീട് എന്താ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് സഹായം എത്തിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടോ അമ്മ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ധൈര്യമായിട്ട് ഓക്കെ അമ്മ അമ്മയുടെ പേരെന്താ വിരാസനി അമ്മ ആ അമ്മയുടെ കൂടെ നമ്മളുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മ വിഷമിക്കണം അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞോളാം സഹായിക്കും കേട്ടോ മോനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൊല്ലത്തായിരുന്നു കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഈ രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആയിരുന്നു വീടും വസ്തു എല്ലാം കൊടുത്ത ഈ ആലപ്പുഴ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വീടും വസ്തു ഒന്നുമില്ല ഒരു ദയാഹരുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അംഗൻവാടി പോലത്തെ ഒരു കെട്ടിടം കിട്ടിയത് അതിന് പറ്റിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല മോളെ വീട് വിറ്റുപോയി അപ്പൊ ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഫീസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി വേണ്ടി വരും സാറേ ഞാൻ അപേക്ഷ എഴുതി ആ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ 
നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ സർക്കാരിന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി കൊടുക്കണം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലവരായ നാട്ടുകാരും ഈ പൊന്നും കൊണ്ട് സഹായം കൊണ്ട് പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതെ സാർ പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ഹരിപ്പാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം സർക്കാർ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാൻഡുകളും കൃത്യമായി കിട്ടുന്നില്ല അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കും എനിക്ക് വീടൊന്നുമില്ല സാറേ ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീട് വേണം അല്ലേ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എഴുതിത്തരിക അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വേണം ായിട്ട് ഇവിടെ ആലപ്പുഴയാണ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആലപ്പുഴ രൂപത യാതൊരുവിധ ഫീസ് മേടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നല്ല കളിക്കാരൊക്കെയാണ് എന്റെ കുട്ടികള് ഈ കളിക്കാരൊക്കെയാ കളിക്കാരെന്ന് കൈവക്കിയാണ് ഭാവിയിലെ ഒരു പെലയാണ് പെലെ അല്ലേ താഴ്ച ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നീന്തലിന് പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ഗോൾഡ് മേടിച്ചവര് അപ്പൊ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഒരിടം അത് വേണം എന്റെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്റെ ആവശ്യം ആലപ്പുഴ പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സന്തോഷം ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് സാറിൻ്റെ രാവിലെ ഏഴു മുതൽ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ എനർജിയാണ് എനിക്കുള്ള സാറിൻ്റെ വലിയ പന്തലിൽ ഞാനും ഉണ്ട് അവസാനം വരെ കാണും സുഗതൻ കി സുഗതൻ കി ചെറുതുമതിച്ചേ <laughs> 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 ചെറുതുമതിച്ചേ <laughs> 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 
വിശദാംശങ്ങൾ കൊടുത്താ മതി അവിടെ ഫ്ലോറിലേക്ക് വിളിക്കും നല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ മോൻ ഡെയിലി ബിസിനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മോൻ മോൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി രണ്ടു കോടി രൂപ എടുത്ത് അത് കടമുണ്ട് അവനിങ്ങോട്ടും വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ഥലവും വീടും ഉണ്ട് ഒരു തരത്തിലും വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ വിപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മളോട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നാൽ ആ ഡൽഹിയിലെ മകൻ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കും പതിനാല് വർഷം ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുക പക്ഷെ പോലീസുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ നല്ല മനുഷ്യരാ കലക്ടർ പോലും പറഞ്ഞ അമ്മ കലയരുത് ഒരിക്കലും പോലീസുകാരെ എന്നെ നിർത്തി താമസിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സഹോദരിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടും സാറിനെയും കാണണം ശ്രീകുമാർ ഇടപെടും നമ്മൾ ഇടപെടും ട്വന്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സും മാത്രമേ ഉള്ളു എനിക്ക് ഇടപെടും 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 അപ്പോ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ മതി ഏ ആ ഓക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങള് അറുപത് ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നു എന്റെ ആങ്ങള മാനസിക രോഗകാരനാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായി മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് വാടകയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെ നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇരുപത് 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 അഞ്ചു വർഷമായി എനിക്ക് അവിടുന്ന് എന്റെ മകളെ ഇളയ മോളും ഭർത്താവും വിളക്കനടിച്ച് ഞാൻ പോലീസ് പരാതി കൊടുത്ത് എവിടുന്ന് എനിക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ആക്സിഡന്റ് രണ്ടു വർഷം കോമ സ്റ്റൈലിൽ കിടന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വെച്ചോടോ എനിക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടിയ എന്ത് വണ്ടി മുച്ചക്കര വാഹനം മുച്ചക്കര വാഹനം ഒരു വാഹനം അടിച്ചു മാറ്റി അങ്ങക്ക് അല്ല വണ്ടി ഓൾറെഡി എനിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങേക്ക് ഒരു മുക്ക ചക്ര വാങ്ങി ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളിന്റെ അടിച്ചു മാറ്റി ഞാൻ തരും ഐഡന്റി കാർഡ് കൈ വെച്ചോളൂ ഓക്കെ കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ആഷ്മിയുടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ടി വി ക്ലോസിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പം ഓപ്പറേറ്ററെ വിളിച്ച് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തി ആ ടി വി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് രണ്ടുപേരും ചിന്ന ശിഷ്യക്കാരാണ് ഒരു മോള് ഒരു ഇതാണ് മോള് മോൾക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല ഈ ഇടത് ചെവി ഇടത് ചെവിയാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണോന്നാണ് അവര് പറയണത് നമ്മുടെ എട്ട് ലക്ഷം 
ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തോ മനീഷ് മുഖ്യവാലിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം ആലപ്പുഴയിലെ പ്രതിനിധിയാ മനീഷിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സഹായം തേടി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ സർക്കാർ സഹായം നോക്കിയായിരുന്നോ എന്തോ ഇത് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയിൽ വരേണ്ടതാണല്ലേ ഓക്കെ മകനൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ് എന്റെ മകനൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനാ ഇന്ന് എട്ട് ഞങ്ങൾ വർഷമായിട്ട് എട്ടാം വയസ്സിൽ കിടപ്പ് കിടന്നത് ഇപ്പൊ അവന് ശകലം ഒക്കെ നടക്കും പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പം ചക്രവാഹനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് വിറ്റാണ് അമ്മയും മകനും കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവന് ഇപ്പൊ ടിക്കറ്റിന് വിൽക്കാൻ വണ്ടിയില്ല വണ്ടി കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോയി എന്ത് വണ്ടിയായിരുന്നു മുച്ചക്കറ മുച്ചക്കറ ഒരു മുച്ചക്കറോട് അടിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരൂ അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി നേരെ ചൊവ്വ എനിക്ക് സഹായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനീഷ് മഖിവാൽ ഈ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ഒഴിച്ചോട്ടുണ്ടോ ഞാനും മൂന്ന് പിള്ളേരും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണം ഇത് കിടപ്പാ പൂർണ്ണ കിടപ്പ അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഒരു മുറിയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടുറപ്പുള്ളത് മേടിച്ച് തന്നാൽ മതി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷീറ്റാണ് അരിപ്പാട് മുട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ആ വീടിന്റെ കാര്യം നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്നോട് നേരിട്ട് പറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം എനിക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരയുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ലക്ഷം രൂപയേ ഉള്ളു ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരയുണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തോ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സഹായം എടുത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പരമാവധി നോക്കാം അത് കേട്ടോ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്താണോ നമ്മുടെ അപ്പച്ച അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അപ്പച്ചൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതറിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്റെ പേര് യേശുദാസ് എന്നാണ് യേശുദാസ് എന്റെ പേര് വേറെ ആളുണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്ലബേസി മൗണ്ട് കാർമൽ കത്തിയട്ടറിലാമാണ് പോണത് ൂടെ <laughs> നിന്നു ഞാനു മോരന്യനിപ്പോ സന്തോഷം